সম্মানিত আশিক পাগল সম্মানিত সুদি আমার সমবয়সী বন্ধুরা মহিবিন সালিকিন পর্দার অন্তরালে মা ও বোনেরা সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত আজকের এই ভালুকা সরকারি কলেজ মাঠে দীর্ঘ বারো তেরো বছর পরে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আল্লাহ পাক উপস্থিত করেছেন এই কলেজের অথরিটি পক্ষ থেকে জনাব অধ্যক্ষ সাহেব প্রিন্সিপাল সাহেব সুযোগ প্রদান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ সে সঙ্গে আল্লাহর আশিক আল্লাহর পাগলের আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে মাহফিল ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এত সুন্দর প্যান্ডেল আমি এবার যতগুলো মাহফিল করেছি এরকম অনেক জায়গাতে পাই নাই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এবং এমপি মহোদয় আপনাদের সকলেরই পরিচিত আমার ডাইনে বামে সম্মানিত সুদি মুরবিক্রাম ওলাম একরাম স্টেজ উপবিষ্ট আছেন যারা বসা আছেন অনেক স্বনামধন্য অনেক জ্ঞানী গুণী মহজ্জন এই রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় মাগরেব থেকে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে এত সুন্দর বক্তা যে আজকে আল্লাহ পাক আমাকে মিলাইছে আলহামদুলিল্লাহ আমি ওয়াস করার থেকে ওয়াস শুনে এটা আমার অভ্যাস বেশি এটা আমার কাছে ভালো লাগে বেশি কোনো মানুষ গজল গায় হামনাত বলে ওয়াস করে বয়ন করে এটা খুব আগ্রহ আমার ছোটোবেলা থেকে আমার এই আগ্রহ এটা আগ্রহ ছাড়া তো হয় না হাউসে বিদ্যা হিসাবে ধন কৃপণে ধন না হিসাবে ধন হাউসে বিদ্যা হিসাবে ধন হাউস থাকলে বিদ্যা হবে হিসাব থাকলে ধন সম্পত্তি বাড়বে আমরা বলি কৃপণে ধন কথা ঠিকই কিন্তু কৃপণ ব্যক্তির ধন সম্পত্তি থাকে না এগুলো শেষ হয়ে যায় দানবীর ধন সম্পত্তি বাড়ে আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব গরিব ঘরের সন্তান আমি নিজেও খুব গরিব মনের দিক থেকে আমি গরিব না আমি ধনী মানুষ ইন্নাল গেনা গেনার নাফস নিশ্চয় অন্তরের ধনী হলো সবচেয়ে বড় ধনী গোটা বিশ্ব পৃথিবী জানে দান সবচেয়ে বড় কার এই ইসলামের ইতিহাসে সিদ্দিক আকবর রদি আল্লাহ তালান হো তিনি অনেক বড় ধনী ছিলেন কিন্তু আল্লাহ রসুলের দরবারে দানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দান তার আলহামদুলিল্লাহ এ পৃথিবীতে মানুষ যেটাকে সবচেয়ে নিচু মনে করেছে যেটাকে দাম দেয় নেয় মূল্য দেয় নেয় আল্লাহ পাখের কাছে সেটাই সবচেয়ে বেশি মূল্য আলহামদুলিল্লাহ তা আমরা তো আমি তো গরিব ঘরের সন্তান আমি নিজেও গরিব কিন্তু কারোর কাছে হাত পাতি নেই ওই ধরনের গরিব না যে হাত পাতব কার কাছে মহান মাহবুদের কাছে গরিব হওয়া অপরাধ না হাত পাতা অপরাধ আপনি গরিব সন্নত আদায় হয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লা আলি সাল্লাম গরিব ছিলেন নাকি খুব ধনী তিনি কি হাত পাচ্ছেন কার কাছে হাত পাতব ইয়া কা না বুধু ও ইয়া কা নাস্তাইন তোমারই ইবাদত করি তোমার কাছেই সাহায্য চাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আফালা ইয়াতা দাব্বারুল আল কোরআন কোরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো না দেখুন আমি বলেছি ওকা আইয়েবিন দাবিনলা তাহমেলু রিসকুহা জোরকন সোহান আল্লাহ এমন অনেক জন্তু আছে পৃথিবীর বুকে আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি কিন্তু তারা রেজেক করে খেতে পারে না নিজে খাইতে পারে না আল্লাহ পাক তাদেরকে খাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ অতএব তুমি যদি খাওয়ার অক্ষম হয়ে যাও আল্লাহ তোমাকে খাওয়াবেন এ বিশ্বাস করতে হবে গরিব ঘরের সন্তান গরিব ছিলাম আল্লাহ পাক অবস্থার পরিবর্তন করছে কারণ একটাই মনের দিক থেকে ধনী ছিলাম মানুষ যখন অভাবে থাকে গরিব থাকে 
তখন মানুষ দান করতে চায় না যে না আছে দুশো টাকা দিব কি দিল তেমনি আমি ফতুর এক সাহাবি গেলে নিয়ে আসল আল্লাহ হে আমি তো গরিব আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলেন দান করো কয় নাই দান করব কি কয় কিছুই কি নাই কয় একটা দেরহাম আছে কয় দান করে দাও বাড়িতে গেছেন স্ত্রী জিজ্ঞাসা করছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম কি বললেন কয় কি বলবে দান করতে বলছে কয় কিছুই তো নাই কয় একটা দেরহাম আছে না এটা দিয়ে দাও ওটাও দিয়ে দিস নবীর দরবারে হাজিরে বলতেছেন আর সোল্লাহ কিছুই তো নাই যা ছিল সবই তো দিয়ে দিলাম আসল এক দেরহাম আল্লাহ নবী সাল্লি সাল্লাম বলেন যাও কাজ করে খাও আল্লাহ বরকত দেবে আল কাসেব হাবিবুল্লাহ কর্মী ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু বসে থাকে যে অলস এ হলো আল্লাহর বন্ধু না এর এর বন্ধু কে আমি বলবো না এমনে আমার বিরুদ্ধে কত আমার সতোয়া দেয় আমার আজকে আমার কোন এখন খুব সমস্যা চলছে বাংলাদেশে খুব বেজাল অসুবিধা বাইসা গুইসা ওয়াজ করতে হবে সমস্যা গো আমি আমার আগে যারা বক্তব্য দিলেন আমার খুব খুশি লাগলো যে ভালো বক্তা ওনারে এত মাদ্রাসায় পড়ে না কিন্তু কথা খুব গুছায় বলতে পারে প্রিন্সিপাল সাহেব আরও যারা যারা বক্তব্য দিলেন অনেক ভালো কথা আপনারা বক্তব্য দিতে পারেন সবচেয়ে ভালো বক্তা সেই যার কথা শ্রোতা বুঝে এমন কথা বললাম শ্রোতা বুঝলই না তাহলে এই বক্তব্যের তো আমার কোনো লাভ এটা হলো না এটা আমরা ছোট ছোট আমার নামের অনেক ডিগ্রি আপনারা শুনছেন তাই না পিএইচডি ডিগ্রি এটা ওটা হ্যান ত্যান মুফতি এগুলো ডিগ্রি আমি নিছি কথা ঠিকই কিন্তু আসলে কি এত এলেম বিদ্যা বুদ্ধি আমার আছে আমি মানুষের নিকট থেকে সংগ্রহ করি কিছু কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করি এই যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা বলেন আমি তো এত ওই মেডিকেল সায়েন্স আমি পড়ি নাই অন্য কোনো কলেজে ভর্তি হই নাই হোমিওপ্যাথিক কলেজে ভর্তি হই নাই আমার আগ্রহ খুব কোনটাও করলে কি হয় না হয় ভালো এটা জানার খুব আমার আগ্রহ এটা কোন শিল্পী কি বলে কি গজল গায় কি টান দেয় এটা জানার আমার খুব আগ্রহ কে ওয়াজ করেন কোনটা বললেন এটা শিখার খুব আগ্রহ আমার বাংলাদেশে বড় বড় ডাক্তার আছে ওনাদের কাছে কি শিখেছে আমি শিখি এই যে ডাক্তার বৈশা রয়েছে একজন খারাপ এম বি বিএস ডাক্তার মাথায় টুফি দা বৈশা রয়েছেন এবং হার্টের ডাক্তার বিশেষ ক্যাডার আলহামদুলিল্লাহ বিশেষ ডাক্তার ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু আমি জানি জিজ্ঞাসা করি তা থেকে আমি ছোট হইলাম আমারই মুরিদ কিন্তু অনেক আমি যাই না বুঝে আমি শিখা নেই এটা আলহামদুলিল্লাহ বসেন ওনাদের কাছ থেকে শিখছি স্পাইরোমেট ওনাদের কাছ থেকে শিখছি আপনার লেসিক্স ওনাদের কাছ থেকে শিখছি ফুসিট তাই না পানির ওষুধ হলো তিনটা স্পাইরোমেট লেসিক্স এবং ফুসিট এটা খাইলে শরীরের পানি কমে তিনটা ওষুধ ওনাদের কাছ থেকে শিখছি অ্যাটোভা ওনাদের কাছ থেকে শিখছি অ্যাভাস ওনাদের কাছ থেকে শিখছি রসু রসুভা ওনাদের কাছ থেকে শিখছি রসুটিন ওনাদের কাছ থেকে শিখছি লিপিকন ওনাদের কাছ থেকে শিখছি লিপিডন সবই হলো টিজি যদি বেড়ে যায় ট্রাই গ্লিসারি যদি বেড়ে যায় তাহলে হঠাৎ করে আপনার প্রেশার আপগ্রেড হয়ে যাবে প্রেশার বেড়ে যেতে পারে অথবা কিডনির ফাংশন যদি আপনার বেড়ে যায় ওয়ান পয়েন্ট টোয়েন্টি পর্যন্ত হলো স্বাভাবিক এর পরে গেলেই কিডনি ফাংশন যদি কম করে প্রেশার আপগ্রেড হয়ে যাবে বাড়তে পারে এরপর আপনার কোলেস্ট্রল যদি বেড়ে যায় প্রেশার আপগ্রেড হইতে পারে পিটুইটুইটি গ্ল্যান্ডে যদি আপনার ই সিক্রেশন না হয় এবং এসটিএসএস যদি আপনার ব্যাসকম যদি হয়ে যায় বেড়ে যদি যায় হরমোন ইম্যালেন্সড হয়ে যাওয়ার কারণে আপনার প্রেশার লাভতে বেড়ে যেতে পারে আপনার ডায়াবেটিস লাভতে বেড়ে যেতে পারে এগুলো আমি ডাক্তারের কাছ থেকে শিখছি বলছে বড় বড় ডাক্তার আমি মনে রাখছি 
আপনার মনে রাখেন শোনেন ওই ইয়া আপনার তালিবপুর গ্রামে মুর্শিদাবাদ তালিবপুর গ্রাম ছিল শিল্পী আব্দুল আলিমের বাড়ি মুর্শিদাবাদ নাম শুনছেন শিল্পী আব্দুল আলিমের মরমিক কণ্ঠশিল্পী আব্দুল আলিমের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ তালিবপুর গ্রামে উনিশশো একত্রিশ সালে তার হলো জন্ম আমাদের দেশে আসছে এই মানিকগঞ্জে আসছেন ইরতা কাশিমপুর আপের উস্তাদ মমতাজ আলী খান তার নিকটে গান সংগ্রহ করার জন্যে আব্দুল লতিফ গীতিকার সুরকার বলছেন যে আব্দুল আলিম আলিম চাঁদ কোথ থেকে কোথার থেকে নিয়ে আসে যেখানে যায় ওখানে শিখে আরে তোমার কি একটু দাও অমুক জায়গায় তমুক জায়গায় যায় যাদের বাড়িতে যাওয়া সাজে না সকালবেলা ভোরে আব্দুল আলিম যায় হাজির ওস্তাদ আপনি কেন তুমি যে গানটা গাও ওইটা আমি গাবো আমাকে দিয়ে দাও কয় ঠিক আছে ওস্তাদ আপনি গান এইভাবে করে সে শিখতে শিখতে এত বড় শিল্পী সে হয়েছিল আমি আপনার আমার দুষ্টা হলো এই যে ও কি জানে আমার সে ও আর আমি বেশি জানি আমি ওর কাছ থেকে শিখব এই হলো সমস্যা হয়ে গেছে সারা দেশে না এই সমস্যা থেকে দূরে থাকতে হবে আমার একজনের সাথে একটু সম্পর্ক হইল আমি ওই ইয়ের থেকে গাবতুলি না বঙ্গবাজার থেকে আমি গাড়ি তুলছি আমার ভগ্নিভূতি আছেন ডক্টর ইসমাইল হোসেন ওনার বাড়িতে আমি যাব ওখানে আমার পাশেই বসছে এক লোকের সাথে আমার একটা সম্পর্ক হইল যে এই লোকটা হলো সম্পর্ক করলাম মনে মনে নিয়ত করলাম যে এত বিড়ি খায় নিয়ত করি একটু ভালোবাসা দেয় যদি বিড়ি দেয় সোরান যা তো পরে উনি খালি বিড়ি খালি খাইতেই আছে সেই বঙ্গবাজার থেকে চৌ রাস্তার আগ পর্যন্ত বিড়ি খাইল একটা আরও একটা খালি ধরাইল বিড়ি পরে ওনার সাথে খাতির করলাম যে আপনি অত বিড়ি খাইলেন তা আপনার বাড়ি কোন জায়গায় আমার বাড়িতে গফরু গাও আমি এত বিড়ি খান কেমনি কি শুনছি যে গফুর গাও মানুষ নাকি বেশি বিড়ি খায় কয় হুজুর এটা কি কইলেন আপনি বাংলাদেশে যত বিড়ি বিক্রি হয় গফুর গাও তাদের অর্ধেক বিক্রি হয় আমি এত বিড়ি খান খুব স্বাদ লাগে না কুজুর একটা খাই ভাইয়ের আরে বিপদ হইল আমি তো খাইতাম না এত জি গাই যে অত যে খাইলেন স্বাদ লাগে নাকি কুজুর এটার কথা কইলেন আপনি আমি আর বিড়ি কি খাই আমার চাষা আমার যে বেশি বিড়ি খা চাষা বলে তো বেশি বিড়ি খাই কথাই কথাই পরিচয় হইল লোকটার ঠিকানা হইল এবং একটা সম্পর্ক হইল আমি তাকে দাওয়াত দিলাম কথা বললাম খুশি লোকটা কয় ঠিক আছে আপনি যেমন কই তো বিড়ি ছাড়তে হারতাম না তবে জিকির করা মারি বিড়ি ছাড়তে হারত না জিকির করব আরি আমি মনে মনে কই বিড়ি যে খাইবে রে খাও জিকিরটা করলে কিছুদিন মধ্যে বিড়ি আর থাকতো না ইনশাল্লাহ তারা ইটে যাইতো গা এই এই সম্পর্ক করেই তো এত বড় কাফেলা এটা করা হয়েছে আমার কি মারামারি করছি আরেক লোকের সাথে সম্পর্ক করছিলাম ওই ইয়ে পিজি হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম উনি এই উইসালাম মামার মনে হয় সাত ফুটের কম না এই উইসালাম মা মানুষ এই মুস এরপরে এই চুল প্যান্ট শার্ট পরা কি অবস্থা আমি ওনার তাকায় থেকে দেখতেছি যেমন ওই সালাম্বা তেমন সুন্দর তেমন এদিকের মুস আছে আরেক দিকের মুসও নাই দাঁড়িও নাই এটা আলহামদুলিল্লাহ কই না যায় এর ফর একটু কই নয় আমি কি কই পরে আমি চাই রয়েছি আমার সাথে আরেকজন তা আমি আর জিজ্ঞাসা যে 
আপনি কি করেন স্যার কাকু স্যার আপনি কি করেন আমি তো ওনারা দেখতেছি কয় আমি ওয়ারে দেখতেছি এটা কোন ধরনের মুচ রাখছে একদিকে নাই আরেক দিকে আছে দাঁড়িয়ে ওর দিক নাই দাঁড়িয়ে ওর দিক আছে তো উনি মানে ড্যাম কেয়ার কাউরে কোনো কেয়ার করতেছে না আমরা তো দুজন চাই রেছি এটা কোনো গুণ এইটা আর হে লোকের তুলনায় আমি মনে করেন যে লিলিভুট হে অনেক অনেক বিরাট ওইসালাম্বা পরে উনি ওই বাসের জন্য ঘাড়ে রয়েছে তা আমার নিয়ত আমি তো সোবানবাগ নামুম খেল করলাম যে উনি যত দূর যায় আমি অত দূর যাব গাবতুলি যদি যায় আমি গাবতুলি যাই আম আর যে কল্যাণপুর নামে আমি কল্যাণপুর যাব কিন্তু আমার মুজ দেখান লাগবো আবার মানে বাসে উঠছি উঠার পরে ওনার সাথেই উঠছি আমার মাঝে মাঝে চাই যদি একটা কিল বসায় আবার এই আমার তো উঠার কোনো কায়দা নাই পরে ওনার সিটের সাথে বৈশা মাঝে মাঝে উনি করে চাই আর একটু দেই উনি কতক্ষণ পরে কয় কে কয় হুজুর মাঝে মাঝে কি চাইয়া দেহেন আমি তো দফা ছাড়া আমি এই তেহানি বসাই নাকি আমারে এই রকম মুস না দেখলে সে বুঝতেন এই মুস এই সাইডের এই দাঁড়ি এমরা কিছু নাই আল্লাহ আল্লাহ এরপরে আমি কই না আমি তো কিছু দেখি না আপনার মুসটা একটু মাঝে মাঝে দেখি যে এই রকম মুস তো দেখি নেই কোনো দিন এক সাইডে রাখছেন আর এক সাইডে চাই চা ফালাইছেন সুন্দরী দেখা যায় কয় হুজুর একটু হ্যাং শিক করেন আমি আমার কি বসাই নাকি কয়টা পরে আমার সাথে একটু হ্যান্ড শিক করে কয় আমি একটা আমার পক্ষের মানুষ পাইলাম রাস্তাঘাটে যে নেই যাই এই সব সালার পর সালার আবার কয় কেমন মুস্ত আছে একদিকে আছে তার আরেক দিকে নাই আমি সব জায়গায় যাই মোটামুটি একটা অপ্রস্তুত হয়েছি জানেন আমার শ্বশুর বাড়ি যাওয়া আমি বন্ধ করছি আমার শ্বশুরে কয় জামাই এটা কেমন মুস আমার হাসির কয় কেমন মুস থাকছে কয় আমি শ্বশুর বাড়ি যাওয়া বাদ দিছি যত মানুষে বলুক আমি মুস কাটুম না এটা আমার শখের মুস এটা শেষে আমার আমার এক কন্যা সন্তান আছে সেও কয় কি কয় আব্বু এটা কেমন মুস রেখেছ কেটে ফেল কেউ ওর কাছে সাপোর্ট পাইলে আপনি একটা মানুষ আপনি আমার মুসটারে ভালো কইলেন আর কোন একটা মানুষ আমার আমি মনে মনে কই যে ভালো তো কই যে কথা ঠিকই খারাপ করলে তো তুমি আবার কিল চড়াই ব্যাপারে হওয়ার ভালো কই এই যাই আমিও তো মনে মনে কইতেছি কোন ধরনের বসি এটা এক মরে আছে তার আর এক মনে নাই এটা তাহলে কই এবার তো সেটা সামনে ওই যদি আমার যদি গলায় টিভিটা ধরে যে ওই সব লম্বা মানুষ এটিকে সুটার কায়দা আছে আমার আল্লাহ এই লোকটার সাথে অল্প সময়ের জন্য খাতুর হয়ে গেলে উনি খুব ভালো বলেন আমার ক্ষেত্রে বলেন যে আপনার অনুরোধ আপনি আমার বাড়িতে একটু বেড়াইতে আসেন এই আপনার নাম এই একটা মনের মানুষ পাইছি আমি একটা আপনাকে হ্যাঁ বাড়িতে যাই পরে আমার টিপা টিপা ধরো গলার মধ্যে ভালোই করছে যাই হোক আর কি আল্লাহ 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 রাশি কালার পাগল রাত তো অনেক হয়ে গেছে এখন তারে তো বক্তব্য দেওয়া ছাড়ে না একটু কনভারসেশন ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট একটা দায় দায়িত্ব পালন করি আমি আমার জীবন যাওয়া পর্যন্ত এই কাজে আমি থাকব ক্যাসাবিয়নকার পিতা বলছিল যে তুমি এই ইয়ে থাকবা এই লঞ্চ স্টিমারে থাকবা নামবা না স্টিমার ঝরে কবলে পড়ল সকলে স্টিমার থেকে সাপতে চলে গেল আর এই স্টিমারটা ডুবল ক্যাসাবিয়ানকেও তার মধ্যে ডুবে মারা গেল কিন্তু তার দায় দায়িত্ব কর্তব্য অবহেলা করল না ক্যাসাবিয়ান কা সেট দ্য গ্লোরেস এক্সাম্পল টু হিজ ফাদার বাই সাইক্রিফাইজিং হিজ লাইফ হুইচ উইল বি এবার ফলোড জেনারেশন আফটার জেনারেশন যায় দায়িত্ব এরা বিশাল একটা দায় দায়িত্ব কর্তব্য 
এই জগৎ আমি চলি এটা কষ্ট কি পরিমাণ কষ্টের মধ্যে অনেক আনন্দ আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের খেদমত করি খাদেম সৈয়দুল কমে খাদে মহম এই খেদমত অনেক ভুল ত্রুটি বিস্তৃত অনেক কিছু হয়ে যায় আজকের এই বিশাল এই জনতা আল্লাহর আশেক এবং আল্লাহর পাগলের সংক্ষিপ্ত দু একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব ইনশাল্লাহ তালা সকলের ডুকের দোয়া চাই ফিরুল হাকিমে লাই আখলু আনিল হেকমতে হাকিম কে আল্লাহ পাকের এক একটি কাজ হেকমত ছাড়া খালি না মা খালাক তা হাজা বা তেলাক আল্লাহ মানুষ বানাইছেন বানাইছেন কি না পৃথিবীতে পাঠাইলেন পাঠাইলেন কি না কেন এই জীবনের প্রশ্ন কেন কোথায় ছিলাম আসলাম কোথায় আবার যাব এ প্রশ্নের উত্তর জীবনেও কোনো দিন করলাম না নিজেকে প্রশ্নই করলাম না নিজের ভিতরে যে আর একটা নিজ ছিল নিজের ভিতরে যে আর একটা মানুষ ছিল এটা হলো পরমাণু মানুষ দ্য এলিমেন্ট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস স্টেবল এলিমেন্ট অ্যান্ড আনস্টেবল এলিমেন্ট তিরিশ কোটি কোটি পরমাণু মানুষ এক একটা পরমাণু মানুষ তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে এলিমেন্টগুলো নিয়ে রয়ে গেছে জোর কংস ভানালাদ জীবনের প্রশ্ন জীবনও করলাম না কোনো দিন আজকে তো অনেকে দাঁড়িয়ে চুল পেকে গেছে কি না জবরে ভাটা লাগে আসলো কি না মাথার চুল কালো ছিল পাকলো কি না জীবনের ভাটি লাগছে কি না রঙ্গিলা দালানের মাটি খোলল কি না আর কিছুদিন বোধ হই বাকি হাত্তা জুর তুমুল মা কবির কবরের সাথে কিন্তু দেখা দেখি হয়ে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে দন্ত পরিবে চুল পাকিবে জবনে লাইগা যাবে ভাটি দিনার দিনে খসিয়া পরিবে রঙ্গিলা দালানের মাটি গে কোনো বা রঙ্গে কোন বা রঙ্গে কোন বা রঙ্গে বান্ধাস এই ঘর খানি এই যে সাড়ে তিন হাত ভাড়াটে নৌকা এখন শুরু হয়েছে এটা আর থামবে না এটা শুরু হয়েছে এটা আলট্রা ভায়োলেট রে মহা জাগতিক রশ্মি শরীর লাগা শুরু করছে এই জন্য তো কবি বলেন ওই মহা সিন্ধুর পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে ওই মহা সিন্ধুর পার থেকে কি সঙ্গীত যেন ভেসে আসে লাগতো সে কিন্তু আলট্রা ভায়োলেটরে ধরে রাখা যাবে না যাব যাই যদি আপন মালিককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যতই বদত বন্দিকে পৃথিবীতে যাই কিছু বলেনি সোহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাল্লাহ সব এবাদতের সার হলো আল্লাহ পাকে সে না জানা আল্লাহকে চিনতে গেলে তার রাসুলকে চিনতে হবে এটার মধ্যে কোনো বিকল্প কোনো বুদ্ধি নেই কুল ইংকুন তুম তহিব বুন আল্লাহ ফাত্তা বেউনি হেবে বুকুম উল্লাহ ওয়াগে ফির জুনু বাকুম আল্লাহ গাফুর রহিম জুর কম সোহান আল্লাহ আল্লাহ রাসুলকে চেনা যাবে রাসুলকে চিনছে যারা রাসুলকে চেনা মানে মানুষকে চেনা মানুষকে না চিনলে সৃষ্টি না চিনলে ষষ্ঠাকে চেনা যাবে না সৃষ্টির মাধ্যম দিয়ে মহা ষষ্ঠার বিকাশ লাভ সাধনে ব্রতি হইতে হবে আর এটাই হলো আত্মার সাধনা আত্মা জাগ্রত না করলে কিছুই হবে না এটা আর আত্মা রিলিজন ইজ দ্য টাস বাই দ্য সোল আত্মার সংস্পর্শে নামই হলো ধর্ম আত্মার সংস্পর্শ নাই পরমাত্মীয় হয় নাই এটা কোনো ধর্মই হতে পারে না আত্মার সাথে আত্মার আত্মার সংস্পর্শ লাগাইতে হবে ইট ক্যান নট বি ইনজেক্টেড উইদিন ইউ বাট ইটস ডিভাইনলি বিস্টোড অফ অন ম্যান এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বর্গীয় দান এটা বুঝতে হবে আমি আপনাদের ক্ষেত্রে তারাজ করতে চাই গোটা বিশ্ব পৃথিবীর বুকে দেখেন আত্মার সংস্পর্শ যেখানেই নাই ওখানে দুর্ঘটনা ঘটছে ভারতও দেখেন আত্মার সংস্পর্শ আসে নাই ওই দেখেন আপনার কোন জায়গায় যেন ওই যে মসজিদ ব্যাঙ্গিয়া সব শেষ করতেছে করতেছে কি না জোর কন আগুন দরে দিছে আমাদের দেশের যত মন্দির 
যত যা কিছু আছে সব আপনারা আগুন ধরে পুরে ফেলেবেন নাকি জোরেকর না 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 কখনোই তা করা যাবে না বাংলার জমিনের বুকে একটা মন্দির কি ভাঙ্গা হয়েছে একটা ঠাকুরের মাথা কি ভাঙ্গা হয়েছে সাড়ে সাতশো বছরের ঐতিহ্য বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলছে বাঙালিরা কত ভালো কত ভদ্র কত সভ্য আমাদের দেশের মুসলমান এই মন্দির ভাঙ্গে না আমরা এটার পক্ষপাতিত্ব করি না হিন্দু আর মুসলমান ভিতরে কিন্তু রুহু কার দেওয়া আল্লাহর দেওয়া আল্লাহর দেওয়া এটা ওই দেশে ভাঙছে এই এই মসজিদকার যদি আল্লাহর হয় আমি আপনার কি আল্লাহ পাক বলেন যে আমি রক্ষা করব আল্লাহ পাকের ঘর আল্লাহ রক্ষা করবেন চিন্তার কোনো কারণ নাই ওই দেখেন না ওই ঘরে মুসলমানদেরকে নির্যাতন করেছে আল্লাহ পাক বলেন আমার মায়ের দুনিয়ার বাইর করোনা ভাইরাস দিয়ে দিছি এখন চীনের প্রেসিডেন্ট কয় মুসলমান তোমাদের সাথে আছে জোর করছো ওরা এখন মসজিদে জায়গা হয় না ওরা নামাজ পড়া শুরু করছে জোর করছো ভানাল্লা এখন মসজিদ ভাঙা বন্ধ হয়ে গেছে মুসলমানদের নির্যাতন বন্ধ হয়ে গেছে এবার ভারতেও তাই হবে ওই বাবরি মসজিদ যারা ভাঙছে কেউ মারা গেছে বাদ বেকে মুসলমান হয়ে গেছে অনেক মসজিদ তৈরি হয়ে গেছে জোরে কনসো ভাঙালা আল্লাহ বলেন এই ঘরের মালিক আমি আল্লাহ জোরে কন সুভান আল্লাহ 